ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகாஸ் மீடியா அபி டெலிவரிக்கு அப்புறம் முடிந்த அளவுக்கு என்னால் தெரிஞ்ச டைட்டில்லாம் எடுத்து போட்டு வீடியோஸ் போட்டுட்டேன் நான் அன்னைக்கு என்ன வீடியோ எடுத்து போடுறது அப்படின்னு தெரியாத அன்றைக்கி நான் லைவ் வந்து எப்படியோ அப்படி சமாளிச்சுட்டு போயிட்டேன் அதே வந்து ஒரு சிலர் வந்து ஏங்க இதெல்லாம் ஒரு புழப்பாங்க நீங்கள் ரெவன்யூ பார்க்குறதுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து லைவ் வர அது வந்து எங்கள் உயிர் வாங்குறீங்களே தூ அப்படின்னு கூட சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க என்ன அது வந்து நம்ம மூஞ்சில் தெரிக்கல அவ்வளோதான் அதெல்லாம் பார்த்தா புழ போட்ட முடியுமா பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ச்சி தள்ளிட்டு இன்னைக்கு என்ன வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப டீப்பாக யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் யோசிக்கிற ஒரு டைட்டில் அமைய மாட்டேங்குது அபி இருந்தப்ப அவையோட ஏதாவது யோசிச்சு யோசிச்சு ரெடி பண்ணி போட்டுருவா கட்டில மல்லாக்கா படுத்தி யோசிச்சேன் குப்புறப்படுத்தி யோசிச்சேன் என் ஃபேன் ஹேங்கிங்ல தலைகளோ ஒரு தொங்கி தொங்கி அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தா தம்பியோட லங்காவோட கசக்கிட்டே யோசிச்சேன் தம்பியோட லங்காவோட கசக்கிட்டு யோசிச்சேன் பல மாதிரி யோசிச்சு வரல திடீர்னு மொபைல்ல நேற்று போட்ட வீடியோ லைவ் வீடியோல யாராவது நம்மளை கழிவு ஊத்திருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி போய் பாக்கலாம்னு உள்ள போய் கமாண்ட்லாம் அப்படி தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படியே தேடிக்கும் போது திடீர்னு ஒரு கமாண்ட் எனக்கு சிக்கனுச்சு அதாவது வெறுமாயோட இருக்கவனுக்கு வெத்தில கிடைக்கிற மாதிரி புரியுதா வெத்தில கிடைச்சா வெறுவாய்க்கு வெத்தில கிடைச்சா பின்னு தள்ளிடுவாங்க நமக்கு ஒரு சுவிங்கமே கிடைச்சிருக்கு அதை வச்சு வீடியோ போட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்க வந்துட்டேன் என்னன்னாக்க ரத்தி அசோக் சிஸ்டர் அவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து எனக்கு அண்ணி எப்படின்னா நம்மளுடைய வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சு சீசன் ஒன் போயிட்டு இருக்கும்போது அண்ணியும் சேர்ந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்போ வந்து யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி கடைசியில் பார்த்தா மகி ஊர் பக்கம் அவங்க ஸோ வந்து எனக்கு அவங்க கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால நான் அண்ணின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவங்க என்ன நாத்தனாரா ஏத்துக்கிட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் அப்படியே பிசின மாதிரி பிடிச்சி அப்படியே இழுத்தரும் ஜவு பத்தி சொல்லி முடிவுக்கு வந்துட்டேன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஹாய் தம்பி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அபி பிரெக்னண்டா இருந்த போது ஹஸ்பண்டா அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அதாவது டெலிவரி டைம்ல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன செகண்ட் பேபி பிரெக்னண்டா இருக்கும்போது இந்த டெலிவரி டைம்ல உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இதை கொஞ்சம் அப்படியே லேசாக எங்கள் கூட ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது என்னோட ரிக்வஸ்டடாக நினச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல இல்லை கொஸ்டினாக இருந்தால் கூட நினச்சிட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விகளை கேட்டு தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆன்சரை போட்டு ஒரு வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டெலிவரியை பற்றி நான் ஒரு சின்ன இது சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி தெரியும் உங்களுக்கு அபியுடைய வளைகாப்பு அபி வந்து டெலிவரிக்காக நாங்கள் சென்னையில் இருந்தது எங்கள் அம்மா வந்து இங்கேருந்து எங்களை வந்து கூப்பிட்டு ஊருக்கு போனது இந்த ஸ்டோரியெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டடாக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் அதனால அரைச்சமா வரைக்காம புதுசா இருந்தா சொல்லுங்க ஆமா அதனால வந்து அது பழைய கதை அவுத்துட்டு அவங்க நல்லா இருக்காது நாங்க சென்னை இப்போ ஆனா இந்த கன்சீவா அந்த கன்சீவா இருந்த டைம்ல ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்டர் நடந்தது அதை வேணா சொல்றேன் நாங்க எல்லாம் வந்து நானும் அப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு குழந்தை பிறந்துக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு பிளான்ல இருந்தோம் நாங்க ஆனா எங்க ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னாக்க இடையில ஊருக்கு போனப்ப என்னப்பா கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாசம் ஆச்சு இன்னும் குழந்தை இல்லைங்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வந்து இருக்க டாக்டரோட நம்பர் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போய் அந்த டாக்டர் பார்த்து நீ அந்த பொண்ணை செக் பண்ணிங்க அப்படின்ட்டு எங்கள் சித்தி ஒரு படி மேலே போய் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டு பேரையும் இது மாதிரி அங்கே பட்டுக்கோட்டையில் ஜிஹெச்சில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது குழந்தைங்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு இது போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அட்டன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இதாக கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் கிடைக்கும் சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மக்களும் நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ண போனோம் அதில் நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஜிஎஸ்டில நடந்த ஒரு போட்டியில நானும் மகிழ்ந்த என்னடா எல்லாரும் இப்படி வந்து இது பண்றாங்களே சரி குழந்தை பிறந்தாலும் ஊர்ல இருக்காலும் மதிப்பாயம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா போற பயன் வாங்க வீட்டுக்கு ஒரு வாய் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ற மாதிரி என்னாச்சுப்பா ஏன் பண்ண குழந்தை உங்க வீட்டுல பத்து பேரும் பத்து பேரும் தெரிஞ்சு தனியா எங்க ஆப்பிட்டாங்க சரி ஓகே கல்யாணம் பண்ணோன்னு ஒரு மனிதனுடைய மிக சிறந்த கடமை இதான் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்படியே ஒரு முடிவு பண்ணோம் சரி ஓகே ஒரு குழந்தை நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு அப்படி ஒரு வாட்டி கால் பண்ணி நான் கன்சியூ ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது திடீர்னு வீட்டில் வந்து பார்த்தாக்கா வந்து எனக்கு இல்லை மகி நான் கன்சியூ ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி நெஞ்சு வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு அடுத்து வந்து ராம்சந்திராவில் நீ அழைச்சிட்ட
எங்க பெரியம்மா எல்லாருமே எங்க சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நெருக்கமா அவள்கிட்ட இருந்தாங்க அவ வந்து அவ வந்து நினைக்கிற விஷயத்த வந்து அவ இது வேணும்னு நினைச்சா ஆன் ஸ்பாட்ல அவளுக்கு வந்து யாரா ஏன்னா குடும்பம் பெரிய குடும்பம் ரிலேஷனை தவிர்த்து மத்த எல்லாருமே பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க கூட ஏதாவது ஒரு <laughs> 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 இவ அவர வந்து நார்மல் டெலிவரிக்கு ட்ரை பண்றேனாக்கா பண்றேன் அப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்த்தா மகி அப்படியே ஆபரேஷன் பண்ணி குழந்தை எடுத்து சொல்லி மகி என்ன கூட்ட அடுற வழி தாங்க முடியலன்னு இந்த நேரத்துல நான் உன்ன சொல்லணும் நினைக்கிறேன் என்னது ஆல்ரெடி உன்கிட்ட சொன்னதுதான் நான் வந்து பெயின் இருக்கும் போது அழுத பெயின் வந்து விட்டு விட்டு வந்துச்சு சோ பெயின் இல்லாதப்ப கூட திருப்பி அடுத்து வர வழிய நினைச்சு பெயின் இல்லாதப்ப கூட ஒரு சின்ன ஆக்டிங் மாதிரி போட்டு தான் ஆபரேஷன் எனக்கு பண்ணுங்க வலி ரொம்ப இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க டாக்டரே சொல்றாங்க எப்பா கொஞ்ச நேரம் நீ ட்ரை பண்ணுப்பா ஏப்பா அப்படி பண்றேன்னா இவ வந்து முடியாது எனக்கு நீங்க வந்து ஆபரேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு டாக்டர் டார்ச்சர் பண்ண என்ன கூப்பிட்டு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க எப்பா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இது மாதிரி அவங்க என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா ஒரு குடுவையில வந்து தண்ணி இருக்குப்பா அதுக்குள்ள ஒரு மீன் கிடக்கு அந்த தண்ணி எல்லாம் வத்தி போச்சுன்னா அந்த மீனுக்கு என்னப்பா பிரச்சனை ஆயோ அந்த மீன் ஏதாவது ஆயிரும்பா அப்படின்னு சொல்லி என்ன வந்து சொன்னாங்க சரி நான் ரொம்ப டீப்பாக திங்க் பண்ணி பார்த்தேன் சரி ஓகே ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி கையெழுத்து போட்டு ஃபார்ம் நிறைய கையெழுத்து போட்டு அது அந்த நேரங்களில் வந்து எனக்கு அபிக்கு பர்சனலாக இருக்க ஒரு விஷயம் எங்கள் அம்மாவெலாம் தாண்டி எனக்கு அபிக்கு பர்சனலாக இருந்த ஒரே விஷயம் என்ன பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி அப்போ எனக்கு சரியான ஒர்க்கு கிடையாது பட் எங்கள் அம்மா வந்து எல்லாத்துக்குமே தயாராக இருந்தாங்க யார் பக்கத்து விட்டு மணியான்னு கேட்கலாம் மணி என்ன பணத்தை சொன்னேன் நீங்கள் அதான் அம்மா வந்து அவங்க வந்து எங்கள் அம்மா எல்லாத்துக்குமே ரெடியாக இருந்தாங்க செலவு பண்ணுறதுக்கான பணம் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு பக்கம் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எவ்வளோ செலவாகுது அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அதனால எக்ஸ்ட்ரா சேவை அவங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ டெலிவரி முடிஞ்சது குழந்தைய வந்து உள்ள வந்து சவுண்டு மேன சவுண்டு கட்டுற ஒரே ஹாப்பி ஜட்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் பொண்ணு தான் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தா அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதான் பதினோரு நாள் கழிச்சு தான் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து நல்ல பக்கவா அது இது பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாத்தையும் செஞ்சு சாப்பிட சொல்லிட்டாங்க வீட்டுலயே செஞ்சு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாத்தையும் சாப்பிடுங்க எல்லாமே எல்லாமே செட் ஆகுதா பாத்துக்கலாம் நாங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வந்து ரொம்ப பக்கவா பாத்துக்கிட்டாங்க ஒரு வீடு மாதிரி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் பட்டுப்பட்டையில எல்லாமே பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போ ஆஃப்டர் டெலிவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எனக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது அதனால் நம்ம ஃபேமிலி இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க அம்மா ஒரு பத்து நாள் வீட்டில் இருந்தாங்க அப்புறம் காலேஜ் போனாங்க அது தேவையான சாப்பாடு காலேஜ் மத்தியான எல்லாத்தையும் சமைச்சு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அபிக்கு என்ன தேவை எல்லாருந்து செஞ்சு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க எனக்கு நான் அதிகபட்சமான வேலை இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் மாதிரி இந்த லங்காடா துவைக்கிறேன் இதே லங்காடா துவைக்கிற வேலை அப்போ எனக்கு இருந்துச்சு லங்காடா மட்டும்தான் அப்போ லங்காடா துவைக்கிறது போய் மோட்ரு செட் இருந்தது அப்போ போர் போர் செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கிராமங்களில் இப்போ நான் போர் செட்டு தண்ணியில் எப்படி காமிச்சாலும் லங்காடா உடனே கிளீன் ஆயிரும் கப்ப கப்பு எடுத்து காமிச்சு ரெண்டு நிமிஷம் எல்லாமே அரசு போட்டு குடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் இப்போ மாதிரி அப்போ கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அப்போ வந்து எல்லாமே வந்து அம்மா பார்த்துக்கிட்டாங்க எனக்கு எங்கள் அம்மா கூட இருந்து எங்கள் அம்மா கூட இருந்து ஒரு நூறு ஆள் பழம் எனக்கு அபிக்கும் அதே மாதிரி காரணிய தேவிக்கு வந்து அந்த ஒன்றரை மாதங்கள் வந்து காரணிய தேவிக்கு அந்த வீட்டில் வந்து தீட்டு கழிச்சதுக்கு எங்கள் சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட்டினது அது ஒரு இது விருந்து மாதிரி வைப்பாங்க கறி மீனெல்லாம் எடுத்து சமைச்சு செய்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஜாலியான ஒரு இதாக இருந்தது அது நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து குழந்த பிறந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே நாங்கள் வந்து வழி இல்லாமல் கொண்டாடிட்டு வந்தாங்க எங்களை வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்த எல்லா விஷயமும் அதுதான் அப்படியே வழி இருந்தாலும் நமக்கு பயம் இருந்திருக்காது எங்கள் அம்மா அம்மாச்சி சித்தி எல்லாம் வந்து பக்கத்துலேயே தான் இருக்காங்க என் பாப்பா குளிப்பாட்டுறது அம்மாச்சி குளிப்பாட்டுனாங்க சித்தி சமையல் செஞ்சு கொடுக்குறது அவைக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் அம்மா பண்ணி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருந்ததுனால அந்த வழி இல்லாமல் நல்லா ஒரு இதாக போனிச்சு நாங்கள் ஊர்லேருந்து இப்போ சென்னைக்கு வரும்போது நிஜமாகவே எனக்கு அவைக்கு பாப்பாக்கெலாம் எனக்கு அவைக்கெலாம் சுத்தமாக மனசு இல்லை வீட்டை விட்டு கிளம்பி சென்னை வர்றதுக்கு ஒன்றரை மாதத்தில் ஏன்னா அப்போ வந்து நான் ஒர்க்கு விஷயத்துக்காக தான் வந்தேன் நான் வேலை நம்ம ஊரில் இருந்தாலும் நம்ம பழக்கம் நிறைய பேர் நமக்கு தெரிஞ்சு சினிமா தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ஸோ சினிமா வேணும்னா நம்ம ஊரில் இருந்தால்
எங்க அம்மா கூட இப்பயும் வருவாங்க அது ஒண்ணு அவங்களே ஒரு ஊருக்கு சம்பந்தம் எல்லா வேலையா இருந்தாலும் இழுத்து போட்டு செஞ்சு அது ஒரு விஷயம் வரும்போது அம்மா அந்த ஊர்ல இருந்து என்ன பண்ணுவோம் மூட்டை முடிச்சு ஒரு அஞ்சாறு மூட்டை முடிச்சு வரும் ஊர்ல இருந்து அரிசி பருப்பு புளி அப்புறம் வந்து ஊர்ல விளையிறது காய்ச்சது காய்க்காது வெந்தது வேகாத அனைத்து அள்ளி போட்டு கட்டி கொண்டு வருவாங்க அடுத்து மூணு தூக்கு செட்டி வந்துடும் ஏன்னா அவைக்கு வந்து மட்டன் வந்து நல்ல பெரட்டலா இருந்தா சூப் அவ்வளவு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அம்மா எப்ப சென்னை வந்தாலும் அவைக்கு வந்து மட்டன் பெரட்டி நல்ல ஒரு ஒன்றரை கிலோ ரெண்டு கிலோ கறி எடுத்து பெரட்டி கொண்டாந்து அவிட்ட சட்டியோட கொடுத்துருவாங்க நம்மால எனக்கு ஒரு முன்பு கொடுக்க மாட்டேன் எல்லாத்தையும் வச்சு அவளே தின்னுவா நான் அப்படியே பாத்துட்டு தான் உட்காந்து வந்தா தருவாங்க எங்க மாமியார் செய்யற டேஸ்ட் அளவுக்கு நான் இது வரைக்கும் செஞ்சது கிடையாது எலும்பு எடுத்து கீழே கூட எலும்பு எடுத்து சப்பிட்டு உட்காந்து போனாங்க அந்த எங்க அம்மாவுக்கு பாப்பாங்க அடிப்பா என் பிள்ளைக்கு ஒரு எலும்பு எலும்பு தானா அப்படிங்கிற மாதிரி எங்க மாமியார் வந்து சாப்பிடுப்பா சாப்பிடுப்பா தான் சொல்லுவாங்க சோ இப்ப என்னன்னா நிஜமாவே அம்மா வந்து எங்க கூட இல்லாத மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை தான் எங்களுக்கு கொடுக்குது இருந்து இப்ப அம்மா இப்ப நாங்க ஊருக்கு போயிருந்தோம் நினைச்சுங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி பாப்பாவுக்கு எப்படி நாங்க அந்த ஃப்ரீ மைண்டடா இருந்தோம்னோ அதே ஃப்ரீ மைண்டடா நிஜமாவே நான் இருந்திருப்பேன் நான் எனக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் இதெல்லாம் இருந்திருக்கேன் ஆனா எனக்கு வந்து இது வந்து அம்மா இங்க வராம இருக்கிறது இப்ப நினைச்சா ஒரு என்ன சொல்றது நிறைய விஷயங்கள் புரிதல ஏற்படுத்தி இருக்கு ஆமா இன்னொரு விஷயம் அம்மா வந்து இந்த நடந்துட்டு இருக்க பிரச்சனைகள் எல்லாம் தவிர்த்து அம்மா வராது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நான் நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டேன் எங்களுக்குள்ள வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய புரிதல் இருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இதுதான் குடும்பம் இதுதான் வாழ்க்கை இப்படிதான் குழந்தைங்களை வந்து நம்ம வந்து கவனிச்சுக்கணும் இப்படிதான் ஒய்ஃப் மேல நம்ம வந்து கேரிங் பண்ணிக்கணும் இதுதான் குடும்ப வாழ்க்கை இதுதான் ஒரு மனைவியா இருந்து அவங்க குடும்பத்தை எப்படி ரன் பண்றாங்க ஒரு ஒரு கூட்டு குடும்பத்தை ஒரு ஒய்ஃப் இருந்து அவங்க அந்த குடும்பத்தை எப்படி தாங்கி நடத்துறாங்க எல்லா விஷயத்தையும் நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன் நான் இது எனக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு லைஃபுக்கு மறக்கே மறக்காது சில நேரங்களில் வந்து எனக்கு வந்து வீட்டில் வந்து அபிவி கிட்ட வந்து நான் சில சங்கடங்கள்னாலும் முகத்தை காட்டினாலும் கா இது முடியாது நான் சில நேரங்கள் நான் காட்டியிருக்கேன் சின்ன சின்ன ச சர்ச்சர்கள் சண்டைகள் அவங்க சண்டைலாம் குடும்பம் உலகத்தில் இங்கே இருக்குது சின்ன சின்ன சண்டைகள் வந்திருக்கு ஆனால் இனிமேல் வந்து நான் வந்து அந்த மாதிரி முகத்தை காட்டுறதோ சின்ன சின்ன விஷயங்களை காரணம் காட்டி என்ன அபிவி பண்ணுறதுன்னு கேட்குறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது தெளிவாக இருக்குது காரணம் என்ன அந்த ஒரு ஒரு இருபது நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்னை வந்து ஒரு மாதிரி புரட்டி போட்டுருச்சு எல்லாத்தையுமே உண்மையாக உண்மையாக எழுதி தருவா நிஜமாவே இந்த ஒரு இருபது நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டோட்டலாக இந்த மாத்திருச்சு நான் இப்படி தான் இருக்கணும் ஓகே இப்படி தான் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து நம்ம இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து டீல் பண்ணணும் அவங்க வந்து நமக்காக எவ்வளோ விஷயங்கள் பா நிஜமாக ஒரு ரசம் என்னால் வைக்க முடியலப்பா காலையில் எழுந்திரிச்சு சமைச்சு அவன் வந்து அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் சமைச்சிருவா நான் எழுந்திரிக்க ஒம்பது மணிக்கு தான் எழுந்திரிக்கிறேன் தூ லேட்டாக அதாவது லேட்டாக தூக்கிட்டு லேட்டாக எழுந்திரிக்கிறேன் எழுந்திரிச்சு என்னால் வந்து ஒரு ரசம் வைக்க முடியல பார்த்து வளர்க்க முடியல சமைக்க முடியல காய்கறி வாங்க கடைக்கு போக முடியல ஒரு சில அவ்வளோ இதா இருக்கு ஆனா அவ வந்து அவ்வளவு டென்ஷன்ல கடை கடை கடந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சு அடிச்சு நமக்கு முடிச்சுட்டு போயிருவா இதே ஷூட்டிங்னா நாலு மணிக்கு கிளம்பி ஓடி வேணாம் நாலு மணிக்கு ஓடி இருக்கேன் நைட் ரெண்டு மணிக்கு கிளம்பி போயிருக்கேன் நான் ஷூட்டிங்க்கு தூக்கத்தை பார்க்கவே மாட்டேன் நான் ஸோ வீட்டுல வந்து இந்த டெலிவரி டைமிங்ல நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கத்துக்கிட்டேன் நிறைய பாடங்கள் வந்து எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது ஆஹ் இதுக்கு ஒரு வகையில வந்து இப்ப அது என்ன என்ன பாடம் ஒன்னு ஒன்றாக அவுத்து விடவும் இது அவுத்து தெரிஞ்சு எல்லாம் என்ன வந்து என்ன அவுத்து விட்டுட்டு போயிருவாங்க அதுதான் நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் ஒரு ஒரு குடும்பத்தை ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து எப்படி தாங்கி நடத்தி கொண்டு போறாங்கிற விஷயத்த ஒரு ஆம்பளையா நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் என்னன்னா ஆமா மூஞ்சி காட்டாம வாய்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் என்னன்னா இப்பதான் வந்து ஏன்னா இப்ப சிசரியன் பண்ணவங்க நார்மல் டெலிவரி ஆனவங்களுக்கும் அந்த கஷ்டம் இருக்கு சிசரியன் பண்ணவங்களுக்கு என்னன்னா அந்த கஷ்டம் வந்து ஒரு ஒரு மாசம் வரைக்கும் போது அந்த வழி எல்லாம் நீடிக்குது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரி அப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தையல் திருப்பி பிரியறது திருப்பி அதை ஒட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே எனக்கு கிடையாது முதுகு கை வச்சுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நிறையா பயம் ஒரு சைடு இருந்தது ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கடந்து தான் போகணும் நம்ம இது 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 என்னங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கடவுள் நமக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு அமைச்சு கொடுத்தா தான் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒரு ஆள் கூட க
நான் எனக்கு இருக்கிற வழி வந்து அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அது புரியுது இப்போ நானும் அப்படியும் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்க விஷயம் என்னன்னா இந்த லாக்டவுன் டைம் முடிஞ்ச உடனே இந்த உடனேனாக்க உடனே கிட்ட லாக்டவுன் முடிஞ்சுட்டு அடுத்த ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கழிச்சு நம்ம ஊருக்கு போகணும் கட்டுப்பட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போகணும் எங்கள் அம்மா கையில் நம்ம லட்டு சின்ன பையனை கொடுத்து வந்து கொஞ்சம் வைக்கணும் அதை நாங்கள் சந்தோஷமாக பார்க்கணும் ஏன்னா எங்கள் அம்மா ஒவ்வொரு நாள் அவ்வளோ ஈகர்லி வெயிட்டேன் தம்பி பையனுக்கு ரொம்ப எப்படா உனக்கு கொண்டு வருவீங்கன்னு சொல்லி அம்மா வந்து ரொம்ப இதாக இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லைன்னா அம்மா எப்போ இங்கே வருது அப்படின்னு அந்த ஃபீல்டில் இருக்காங்க நாங்களே அம்மாட்ட சொன்னால் அம்மா லாக்டவுன் முடிஞ்சாலும் உடனே நீங்கள் வர வேண்டாம் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் கொஞ்சம் சால்வ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஏதுன்னு பார்த்து நாங்கள் அங்கே வரலாம் நீங்கள் இங்கே வரலாம்னு பார்த்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி இப்போதைக்கு இதுதான் எங்கள்கிட்ட ஒரு பேசி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு விஷயம் ஆக ரத்திய சோக் சிஸ்டர் அவர்களே இதுதான் எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ மூலியமா வந்து என்னன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் வந்து இன்னும் லவ் மேரேஜ் பண்ணாலும் சரி இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணாலும் சரி நிறைய பேர் நம்ம வந்து ஊர் விட்டு ஊர் பழைக்கு போய் அந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்புறம் குழந்தைங்க வரும்போது நம்மளா தான் சமாளிக்கிறோம் அந்த நேரத்தை வந்து இப்படி இருக்கே யாருமே ஹெல்ப் இல்லை அப்படி நினைக்காம இது ஒரு வந்து இது ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து உங்க ஒய்ஃபை இல்லை உங்க கணவரை இந்த மாதிரி யாராக வேணா யாரை வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நீங்க பார்த்துக்கிட்டீங்க முகம் சொல்லிக்காம அப்படின்னா கண்டிப்பா அது உங்க லைஃப் லாங் அந்த அன்பு வந்து என்னைக்குமே குறையாது இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லாக்டவுன் இந்த பீரியடே போதுன்னு நினைக்கிறேன் சில கணவர்கள் வந்து அவங்களுடைய மனைவி வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இருக்கா திருப்பி அவங்க கன்சியூம் ஆகிட்டு அப்படிதான் புரிய வைக்கணும் அவசியம் கிடையாது இப்ப நியூஸ்ல கூட ஒரு அண்ணாவும் சொன்னாங்க அவங்க ஒய்ஃப் மரவண்டியில இழுத்துட்டு போறாரு ஊருக்கு அதான் இவ்வளோ அவங்க மனைவி வந்து வீட்டுல வந்து ஒரு குடும்பத்தை தாங்கி நடத்த எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கிறது வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இந்த லாக்டவுன் டைமே போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட் டெலிவரியில் வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக குழந்தத்தனமாக எந்த ஒரு வழி இல்லாமல் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துட்டேன் நான் ரெண்டாவது டெலிவரியில் அவளை வந்து நான் முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து சில நேரங்களில் வந்து வழி வந்து வலிக்குதுன்னு சொல்லி அவள் கண் கிளங்கும் போது எனக்கு வந்து புரியுது அந்த வழியை வந்து என்னால் உணர முடியுது ஓ இவ்வளோ இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கா அவள் பக்கத்தில் இருக்கும்போது அதை வந்து என்னோடய வழியாக நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த இந்த ரெண்டு டெலிவரிக்கும் உள்ள ஃபஸ்ட் டெலிவரி பார்ப்பா பிறக்கிறப்பையும் நம்ம தம்பி பையன் பிறக்கிறப்பையும் உள்ள ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சிஸ்டர் ஓகே நீங்க கொஸ்டின் கேட்டுங்க நல்ல ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ அதை நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி வேற யாராவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க நான் வந்து ஆன்சர் பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ரத்தி அசோக் சிஸ்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இருக்கிற கொஸ்டின் கேட்டு என்ன வந்து ஒரு வீடியோ போட தப்பிக்க வச்சதுக்கு அண்ட் இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியா ஷேர் பண்ணிக்கங்க அண்ட் மறக்காம நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்கு பெல்ஸ் உங்களை கிளிக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ண